Die Vereinigten Staaten von Europa. Den einen läuft es bei diesen Worten eiskalt den Rücken runter, die anderen freuen sich über ein enger zusammenarbeitendes Land. Und genau darum soll es heute gehen. Sagt ihr Horror oder sagt ihr Hammer zu den Vereinigten Staaten von Europa? Los geht's! Einen wunderschönen guten Tag, liebe Mindtristing Crew. Ich hoffe, es geht euch wie immer natürlich gut soweit und ich hoffe auch, dass ihr gut in das Jahr 2018 gestartet seid. Und bevor es losgeht, möchte ich ein fettes Dankeschön sagen an Mimfi. Du hast den Vorschlag gemacht auf Twitter und deswegen gibt es jetzt dieses Video hier. Also ein fettes Dankeschön an dich. So, bevor wir jetzt aber wie üblich mit den vier Vor- und Nachteilen beginnen, möchte ich euch erstmal ganz kurz erklären, was überhaupt die Vereinigten Staaten von Europa überhaupt sind. Denn mit den Vereinigten Staaten von Europa gäbe es sozusagen eine europäische Regierung aus den jeweiligen Staaten und Regierungschefs und das Ganze wäre sozusagen föderalistisch sozusagen aufgebaut. Ähnlich wie jetzt beispielsweise die Bundesrepublik Deutschland. Es gibt ja auch die verschiedenen Bundesländer, die zusammenarbeiten und gemeinsam die Bundesrepublik Deutschland ergeben. Ein anderes Beispiel sind da die Vereinigten Staaten von Amerika. Die haben das ja bereits vor sehr langer Zeit bereits vorgemacht. Kommen wir nun aber zu den vier Vor- und Nachteilen. Der erste Vorteil wäre, dass so ein Superstaat, wenn man ihn so nennen möchte, auf jeden Fall mehr Macht auf der globalen Ebene hätte. Das kommt allerdings auch damit einher, dass die verschiedenen einzelnen Staaten ihre Machtposition aufgeben müssten. So könnte Brüssel, was dann beispielsweise die Hauptstadt sein könnte, einfach geschlossener auftreten. Beispielsweise auch in Krisenzeiten. Das sollte zwar jetzt in der EU auch so sein, aber irgendwie halten sich da nicht so viele dran. Und wenn man einen Staat hätte, eine Regierung, dann steht man ein Star dann weiß man, was dieser eine Staat genau will. Der erste Nachteil ist aber auch, dass viele einen Identitätsverlust fürchten. Wie ich bereits gerade eben erwähnt habe, müssten die einzelnen Nationalstaaten ihren eigenen Staat sozusagen ja, aufgeben. Es gibt natürlich Ideen und Modelle, die besagen, dass man die einzelnen jetzigen Länder sozusagen als Bundesländer weiter bestehen lassen könnte. Das heißt also, die Länder an sich würden nicht verloren gehen, man müsste sich dann nur dem eigentlichen Staat, der Vereinigten Staaten von Europa, einfach unterordnen. Auf der anderen Seite steht dann natürlich die ideologische Frage. Sind die Menschen in Europa bereit dazu? Der zweite Vorteil wäre ein gemeinsames Militär und damit auch die Unabhängigkeit von den USA. Heißt also, man könnte eine gemeinsame Verteidigungspolitik herstellen. Im Sinne der Logistik, der Führung, der Organisation oder auch Kommunikation. Zugegebenermaßen, das ist auch schon ohne die Vereinigten Staaten von Europa möglich, innerhalb der EU. Aber so ein gemeinsamer Staat mit einer einzigen Armee, das wäre dann wahrscheinlich noch mal einen Ticken einfacher. Der zweite Nachteil bzw. das zweite Problem ist, dass Länder wie Großbritannien oder auch Frankreich ihre weltpolitische Stellung nicht einfach so aufgeben werden. Zum Beispiel im Weltsicherheitsrat. Da ist Frankreich und auch Großbritannien sozusagen Vetomacht. Die haben also was zu sagen. Wenn nun das Ganze allerdings föderalistisch aufgebaut wäre, ja, dann würden einfach Frankreich und Großbritannien diese Rechte weggenommen werden und diesem einen riesigen Staat zugeschrieben werden. Das scheint unwahrscheinlich. Der dritte Vorteil, die Verteidigung gemeinsamer europäischer Werte und Rechte. Beispielsweise ist es ja in Europa so, dass man für Urlaub oder auch Feiertage bezahlt wird. In Ländern wie den USA oder auch China, die ja beide auch weltpolitisch einfach eine wirtschaftliche Großmacht sind, gibt es das einfach so nicht. Tja, und diese europäischen Werte und Rechte gilt es natürlich zu stärken und zu verteidigen. Stellen wir uns jetzt mal vor, die ganzen Nationalstaaten würden das alleine tun, na ja, dann sind sie alleine einfach zu schwach um sich gegen die USA, aber auch China zu behaupten. Das hat übrigens der liebe Reich anders schön in seinem Video erklärt dazu und das findet ihr hier oben in dem i. Der dritte Nachteil eines solchen Riesenstaates bzw. Vorteil von kleineren Staaten ist, dass sie besser auf die Bedürfnisse von den Menschen eingehen können. Denn die Präferenzen und Meinungen in kleineren Gruppen sind oftmals schlichtweg homogener, also ausgeglichener als in großen Gruppen oder auch in größeren Staaten. Und ein großer Staat wie die Vereinigten Staaten von Europa würde eben auch bedeuten, dass es einfach mehr Konflikte innerhalb der Bevölkerung geben könnte. Der vierte Vorteil ist der Euro, denn der würde mit so einem Riesenstaat weniger Probleme machen, als er aktuell tut. Denn aktuell fehlt dem Euro sozusagen der Unterbau, der wirtschaftliche Unterbau. So ist es nämlich so, dass die Preise und Löhne in den unterschiedlichen Staaten momentan unterschiedlich wachsen und steigen. In Deutschland und Österreich ist es nämlich so, dass die Löhne nicht so schnell steigen wie in den südlichen europäischen Staaten. Die Folge davon nennt man Inflation, also die allgemein schnellere Preissteigerung. Und 
die ist nämlich in den unterschiedlichen Staaten unterschiedlich hoch. Das bedeutet, momentan gibt es da einfach eine Ungewissheit. Man weiß nicht, wie unterschiedlich die Staaten auch wirtschaftlich entwickeln können, weswegen der Euro momentan auch so viele Probleme macht. Ein gemeinsamer Staat mit gemeinsamer Wirtschaftsleistung würde das Problem größtenteils lösen. Der vierte Nachteil ist, dass solche große Staaten unter Umständen kriegsbereiter sind als kleine Nationalstaaten. Das Ding ist nämlich, dass kleinere Staaten auf den Handel mit anderen Staaten angewiesen sind. Das heißt, sie müssen sich mit anderen auf jeden Fall gut verstehen. Das bedeutet auch, dass eine Abschottung nicht wirklich möglich ist. Man kann nicht sagen, ach nö, ich nehme jetzt nicht mehr deine Produkte, weil Vielleicht gibt es die Produkte nur von diesem einen Land und das eigene Land ist darauf angewiesen. Und so ein riesiger Staat wie die Vereinigten Staaten von Europa könnte ganz einfach sagen, ach, wisst ihr was, China, USA, wir brauchen euch gar nicht, wir haben doch eigentlich hier genug. Schlussendlich könnte das dann aber auch zu einer höheren Kriegsbereitschaft führen, weil man natürlich innerlich Frieden geschaffen hat von ganz vielen Ländern, aber nach außen viel stärker dasteht und viel mehr Macht gegenüber anderen Großmächten hat. So, das waren die Vor- und Nachteile zu den Vereinigten Staaten von Europa und jetzt beginnt, wie ich finde, immer der spannende Teil und zwar die Abstimmung. Ihr habt jetzt ein paar Sekunden Zeit, hier oben im i abzustimmen. Sagt ihr Horror oder sagt ihr Hammer zu den Vereinigten Staaten von Europa. Ich gebe euch jetzt so ein bisschen Zeit. Ihr könnt jetzt so oben draufklicken. Ich warte auch auf euch. Vielleicht haben jetzt schon ein paar abgestimmt. Dann warten wir zusammen auf die anderen. Und fertig. So, ich bin schon sehr gespannt, was ihr zu sagen habt, was ihr für eine Meinung zu den Vereinigten Staaten von Europa habt. Mal sehen, ob das in der nahen Zukunft überhaupt so weit kommt, dass die europäischen Staaten sich vereinen. Mal sehen. Und falls ihr jetzt noch mehr Videos sehen wollt, dann klickt einfach hier oben zum Abonnieren. Und hier unten gibt es weitere Videos. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann auf jeden Fall. Euer Marvin und bis dann.